Ich könnte hier etwas Hilfe gebrauchen. Bei einer weiteren Episode von Let's Play Marvel Heroes Omega. So, Freunde. Wir machen in dieser Episode weiter. An der Upper East Zeit machen sie ein wenig unsicher. Ich will mich mal ganz kurz hier im Polizeirevier ein bisschen umschauen. Hier kann man nämlich runterlaufen. Das ist mir noch nie aufgefallen, ehrlich gesagt. Ah, doch, das ist mir schon mal aufgefallen. Äh, man hat hier die Möglichkeit, Schießübungen zu machen. Allerdings ist die einzige Schießübung, die wir momentan machen können, sowas. Ja, hier, guck mal, wir können... <lacht> Eigentlich lustig, wir können es da nicht rein teleportieren, machen aber trotzdem Schaden. Sehr cool. Ja, naja, ganz nett auf jeden Fall. Wir äh, können uns hier raus teleportieren. Jawohl, wir können sogar raus teleportieren. Super klasse. Äh, wir machen jetzt auf jeden Fall die Upper East Zeit unsicher, wie eben angekündigt, nachdem wir mit der U-Bahn hierher gefahren sind. Und ich bin schon ganz gespannt, was uns hier erwartet. Natürlich decken wir wie immer alles auf, was man nur aufdecken kann. Wir sollen nämlich da oben hin. Kingpins Fänge betritt Carmelos Bistro. Ich weiß gar nicht, ob es auf der Karte ist. Irgendwo ganz da oben. Also es gibt einiges hier äh, zu entdecken. Und natürlich gibt es auch immer ganz, ganz viele Schurken hier. Ewigkeitssplitter, kosmischer Weltstein. Super klasse. So kommt das nehmen wir mit. Sehr gut. Ja, der Kingpin ist hier gerade auf Kriegsfuß. Wir haben unsere ersten 100.000 Schaden gemacht eben gerade. Der Kingpin ist hier gerade äh, auf Kriegsfuß mit so ziemlich alles und jedem. Können wir hier durchlaufen? Guck mal, ist eine riesige Grünfläche. Oh mein Gott, das sind... Das sind Lava-Dämonen. Was ist denn das? Schnell, die Lava-Menschen formieren sich. In weniger als zwei Minuten. Oh mein Gott. Wir müssen sie vernichten in weniger als zwei Minuten. Na gut, dann machen wir einfach mal hier unsere, unsere Signature. Oder müssen wir sie einfach nur, müssen sie einfach nur zwei Minuten durchhalten. Das kann natürlich auch sein. Ja, er kann grundsätzlich nicht, nicht schaden, mal eine Signature zu machen. Ist ein kleiner Event hier, der hier läuft, ne? Die nehmen wir natürlich gerne mit. Gibt ja Erfahrungspunkte. Und wir kriegen einen Erfolg. Champion der East Side. Erzielter Erfolg. Sehr gut. Äh, dafür kriegen wir wieder eine Erfolgskiste und aktivieren das hier mal. Das ist mehr Erfahrungspunkte für uns. Super klasse. Nehme ich natürlich gerne mit. Je mehr Erfahrungspunkte, umso besser. Ich will hier auch wieder alles äh, möglichst erkunden, denn ich glaube, wir müssen da oben hoch. Aber bis wir äh, da oben sind, ne, seht ihr auf der Karte hier ist diese... diese diese Tür. So, bis wir da oben hochgehen, können wir erst einmal den ganzen Rest hier erkunden, denke ich. <lacht> Weil es hier ziemlich, ziemlich linear ist doch schon. So, perfekt. Ähm, ja, da unten ist noch was. Komm, wir fliegen, mach schnell da runter. So, dass wir auch wirklich alles aufgedeckt haben hier, ne? Dann können wir ruhig gewissens sagen, dass wir nichts verpasst haben. Oh, da kommt ja gerade im Laden nicht richtig hinterher. Ja, es ist halt ein Online-Game, ne? Wenn es da irgendwie mal Server-Probleme äh, gibt oder so in der Richtung, ne? Dann kann es schon mal sein, dass es ein bisschen hängt. Oder mal kurz das Internet mal kurz ein bisschen, äh rumstottert. Aber gegnertechnisch ist hier nicht so viel unterwegs. Hier wieder. Und Lava-Männer sind auch hier. Wie kommen die hier wohl rein? Das sind ja auch wieder irgendwelche äh, Leute aus einer anderen, oder Wesen aus einer anderen Dimension. Was haben die hier verloren? Weil genauso wie die Schlangenmenschen oder die Dämonen, die von der Hand beschworen, beschworen wurden, ne, ähm, hat das ja immer irgendwie einen Sinn gemacht, warum die da waren. So, dann gehen wir doch mal weiter. Hier rüber. Na gut, diesen Event müssen wir nicht wieder mitmachen, deswegen gehe ich mal direkt dran vorbei. aus dem Boden geschossen, das ist ja unglaublich. 
So, mehr gibt es hier aber auch nicht. Ne? Hier in dem, in dem Gebäude kann man noch ein paar Hammerhead-Gangster verprügeln. 80.000 Schaden. Das ist schon gar nicht mal so schlecht für den Anfang. Natürlich ist das nichts für, äh, für im Vergleich zu, zum Late-Game dann später, ne? Der steht im Auto drin. Der steht nicht auf Autos, der steht in Autos. Und da sind auch wieder ein paar Gebiete, in die man reingehen kann. Ne? Ein paar versteckte Gebiete, die nehmen wir auch gerne mit. Zum Beispiel dieses hier. Da haben wir High Rise Hair Salon. Äh, Salon. Salon. Wieder ein Friseur. So, äh, mehr scheint es hier aber auch nicht zu geben. Oder hat sich hier noch jemand versteckt? Ja! Der talentierte Mr. Geiger. Wir machen erstmal den Typ weg, der die Buffs verteilt. Und dann verpassen wir ihm noch unsere Mini-Ulti. So, perfekt. Unsere Stärke wurde auf 5 erhöht. Äh, das heißt, wir haben jetzt als Grundstärke 5, ne? Und ähm, weil wir ja noch Ausrüstung haben, die unsere Stärke erhöht, kommen wir dann letztendlich auf 6. Natürlich aktivieren wir wieder unsere Big Ten Kiste. So, nehmen alles. Dankbar, wie wir sind mit. Future Foundation Tentakel. Für Ant-Man ist das also. Ach ja, genau, ich erinnere mich an den Comic. Als Ant-Man bei der Future Foundation war. Hat er solche äh, Tentakeln gehabt. Das war Scott Lang übrigens auch. So, das war Ausrüstung, ne, die er benutzen konnte. Die dann eben so eine, so eine, ähm, so eine Tentakelform hatte. So, damit wäre dieses Gebiet erledigt. Wir gehen gleich mal rüber auf die andere Seite. Denn da ist ja auch noch eine Tür. Oh, was haben wir denn hier? Eingestürzter U-Bahn-Tunnel. Ah, ich würde sagen, den heben wir uns mal noch ein bisschen auf. Denn wenn ich das noch richtig weiß, ist der eingestürzte U-Bahn-Tunnel ein bisschen größer vom Level her. Was ist das da oben eigentlich? Achso, genau, da gehen wir gleich hin. Oder ist da was? Wir können da ruhig jetzt hingehen. Warum eigentlich nicht? So, mal schauen, was uns da erwartet, Freunde. Upper East Side. Eingestürzter U-Bahn-Tunnel. Hier ist natürlich überall Lava-Menschen. Da kommen die also her. Die kommen praktisch hier aus der Erde raus. Ne? Seht ihr, hier ist alles aufgesprengt. Ein bisschen mit Feuer und Lava. Das ist die Lava. Wie heißt der? Beast of Grotesque. Ob der irgendwas mit Grotesque Tactics am Hut hat? Wer weiß, wer weiß. So, wir machen mal ganz kurz hier unser Signature-Move. Ist doch nicht größer hier. Aber da kommt ihr auf jeden Fall her. Mitten aus der Erde. Sehr gut, wir haben ihn mit einem Uppercut geschlagen. Ja, es war doch nicht so groß das Level, wie ich dachte. Aber sieht schon sehr interessant aus hier. Guck mal, das geht da noch viel tiefer runter eigentlich. Na gut, wie gesagt, mit Omega hat sich alles ein bisschen verändert. Ich schon lange Deswegen ist das hier so, so ein, so ein Semi-Blind-Let's Play, wenn man es genau nimmt. Irgendwie so, ne, so halb-halb. Einerseits kenne ich es schon, andererseits ähm, ist alles doch irgendwie ein bisschen neu. So, na gut, damit ist das erledigt. Äh, wir sind noch nicht fertig in der Stadt hier mit dem Erkunden. Da unten zum Beispiel ist auch noch ein bisschen Grauzone. Kann ja sein, dass da noch irgendwo, ähm, 
noch irgendwo ein geheimer Durchgang ist. Ich weiß nicht, sowas wie, wie ein Schoten-Showdown oder sowas in der Richtung. So, aber außer ein paar Hammerhead-Gangster ist jetzt hier nicht wirklich viel. Na gut, ich fliege mal ganz kurz hier rum. So, hier, die Gegner ignorieren wir einfach mal. Und dann gehen wir da oben hin, wo wir eigentlich äh, hin wollten. Ein hammerhead Fettwanz. Ja, die gibt es ja auch äh, zu Genüge. Da ist wieder so ein Anführer, ne? Seht ihr? So, ich frage mich eigentlich, ob wir ähm, das da auf die Gegner machen können und gleichzeitig auch unser Kuh. Ich glaube, das müsste eigentlich beides stacken. Das müsste beides funktionieren. Gehen wir da oben hoch. Da ist noch unser Fettwanz. Zack. Den saugen wir direkt aus. Dann ist er auch gleich weg. Dann wird aus dem Fettwanz ein Wegwanz. So, perfekt. Ich würde sagen, wir kommen hier echt super voran. Da ist doch so ein Rowdy. Weltstein, nehmen wir gerne mit. Ja, den schießen die schon über den Haufen. Komm, ich mach mal hier. Ich helfe ein bisschen nach mit ein paar Blitzen. Hat der Erfahrungspunkte gegeben für uns. Ein paar Erfahrungspunkte machen wir das doch gerne. Ja, ich glaube, das geht beides. Achso, das sind Passanten. So, wir haben jetzt ja einiges erkundet hier. Und äh, einiges gesehen. <lacht> Aber es geht noch weiter. Also, Level ist noch wesentlich größer. Wir waren hier drin in dem Erdloch. Wir waren hier links drin. Jetzt gehen wir hier rein. Ähm, wo uns die Quest hinführt. Zu Kingpins Fänge betritt Carmelos Bistro. Oh mein Gott, hier ist viel los. Wir sollen hier also besiege, besiege die Hammerheads. Das machen wir. Kommt mal alle her. Alle her zu mir. Und jetzt ultirisieren wir mal. Oh mein Gott, ich hätte uns alles aufheben sollen. <lacht> Vor allem Brokes Spruch eben. Also merke, Ultimate immer aufheben für wirklich schwierige Situationen, wie hier zum Beispiel. Nicht verschwenden an äh, jämmerliche Gegner. Ich will ja eigentlich ungern... Komm hier. So, sehr gut. Ich wollte ja ungern äh, die schönen Instrumente kaputt machen. Da hat sich doch jemand versteckt. Der da. Den saugen wir einfach mal aus. Perfekt. So, hier sind auch noch ein paar. In der Küche. Da sind wir eben ziemlich cool ausgewichen, muss ich ja sagen. Und wir haben ihn geschlagen. Grandios. So, die Hammerheads wurden besiegt. Jetzt können wir da oben hinlaufen. Die Stühle da mal wegschieben. So, das ist... Ach so, hier nochmal äh, Relikt aus Attila. Nehmen wir gerne mit. So, wen oder was haben wir denn hier? Da ist doch etwas. Und es ist... Ein Koffer. Hol die Beweise für die Erpressung von Carmelus Bist aus Carmelus Bistro. Du hast das Erpresservideo gefunden. Gute Arbeit. Der Haftbefehl für Wilson Fisk, Fisk ist jetzt gültig. Begib dich zum Fisk Tower. Das werden wir tun. Dort begeben wir uns hin. So, wir gehen hier raus und erkunden aber vorher noch ein bisschen die Upper East Side. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ach, wir haben neue Kräfteleien verfügbar, oder? Hier, jawohl, sehr gut. Sehr, sehr viel verfügbar. Wie gesagt, wir brauchen es doch nicht unbedingt. Wo ist der Fist Tower? Der ist irgendwo links. Ihr seht ihr am, am Questmarker. 
Dann zu Stufe 35. Das geht ja super. Okay, natürlich versuchen wir erstmal noch alles aufzudecken hier überall, ne? Gegner wegzusappen, so gut wir können. Um die kleinen trash mache ich mir jetzt keine Sorgen. Aber alles, was Gold ist, prügel ich einfach mal weg. So, weil die hinterlassen nämlich die wahren Belohnungen. Da ist noch was. Hat sich ja gelohnt, hier zu kommen. Und zwar, was ist das hier? Überall, äh, überfallener Keller. So, also wer hat hier was überfallen? Da vorne. Oh mein Gott. Es ist Bestie von Inga. Die Bestie von Inga hat hier irgendwas überfallen. Also ich glaube mit Überfall der Keller war weniger ein Überfall gemeint, als von eher, dass der so überlaufen ist oder sowas in der Richtung. Und finish him. Sehr gut. Wir haben ein X-Abzeichen bekommen. Ach ja, können wir mittlerweile Abzeichen tragen? Das wäre mir interessant zu wissen. Wenn wir die jetzt schon finden. In der Regel findet man nur, was man dann auch tragen kann. Ne, hier, wir haben X. Oh mein Gott, was ist das? Wo kommt der denn her? Ein Lavakäfer. So, ähm, ja. Wir können mittlerweile Abzeichen tragen. Team-Insignien sind das, ja. Das heißt, wenn ich die hier anlege, haben wir die Shadowcat-Aura. Ähm, wenn du eine Kraft einsetzt, erhalten du und deine Verbündeten 15 Sekunden lang 21, äh, 91 Ablenkwert und 109 Schadenswert gegen ahnungslose Ziele. Und es gibt noch Schadensrate gegen Bosse. Also ihr seht, das Insignien legt man an. Die gelten dann für uns und fürs Team, ja. So. Also sind wir noch besser geworden und unsere Verbündeten haben auch was davon, wenn wir mal Verbündete haben. Wir hätten ja Verbündete, ihr könnt auch joinen, aber die Main Story möchte ich gerne möglichst alleine durchspielen. Einfach deswegen, äh, weil das einfach fürs... sonst wird es zu leicht fürs Let's Play. Die Gegner leveln zwar mit, also die Gegner werden immer stärker nach und nach, ja. Äh, je mehr Leute eben mit im Team sind, umso stärker werden auch die Gegner. Das heißt, wenn ihr zu zweit im Team seid, wenn ihr alleine seid, sind die Gegner schwächer, als wenn ihr zu zweit im Team seid. Das wird dann angepasst. Man hat zwar den Vorteil, dass man dann zu zweit ist, einerseits, aber andererseits, ähm, ne, und sich besser helfen kann und so. Man, wenn man stirbt, kann man sich auch gegenseitig wiederbeleben und so weiter. Äh, aber man kommt auch in die Verlegenheit zu sterben. Oder kampfunfähig zu werden. Hier sind noch ein paar Weltsteine. Ich will mal ganz kurz hier so das alles wegpusten. Wir gehen mal hier noch rein. Da kann man auch noch ein bisschen erkunden. In der Garage hier. Aber da ist nichts außer ein kleines Auto. Nur wenn ich jetzt zum Beispiel so Gegenstände nehmen würde und ich würde die auf Gegner schmeißen, dann wird das 200% extra Damage machen, wenn ich ähm, die... Hier, hier so viel Schaden macht. Das kann ich das Auto mal nehmen. So. Und dann auf den werfen. Ja, ihr seht schon, der Schaden ist nicht wirklich hoch. Ich denke, mit Hilfe von Bullseye wird es dann ein bisschen stärker werden. Aber es ist jetzt nicht so, dass man wirklich darauf aufbauen kann, denke ich mal. So, also, hier oben geht es weiter Richtung Fisk Tower. Deswegen würde ich sagen, ich werde hier an der Stelle die Episode beenden. So, komm, das prügeln wir noch hier weg, das Zeug, was hier rumfliegt. Zack, zack. Hier die Hammerheads. Regime. Und ähm, hier geht es weiter. Ne? Das ist wieder so ein, so ein kleiner Flaschenhals hier auf der Map, äh, wo es dann ein neues Gebiet geht. Da geht es dann Richtung Fiss. Also Freunde, ich werde hier an der Stelle die Episode beenden. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn sie euch gefallen hat. Wenn nicht, schreibt mir konstruktive Kritik, dann mache ich zukünftig alles besser. Ansonsten danke ich wie immer herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei allem, was ihr macht. Wir beide lassen uns jetzt krachen. Ganz genau, in der nächsten Episode von Let's Play Marvel Heroes Omega. Vielen Dank und hoffentlich bis dann. Tschüss.